Hello all. A very good evening all of you my dear students. Welcome back to KMEC. This is Ruthikram, the educator of KMEC. Firstly, this video lo everyite AP upset and TSMC rasthunaro vaallaki physics important topics and mean gunshot topics ni ee video lo chuddam ivi practice cheyadam valla minimum 20 to 25 bits meer maximum answer cheyagalutaru aithe 40 to 45 bits meer answer chese vidhanga max plan edaithe undo adu mem already upload chesam adi kinda description lo undi alage meeru meeru max video chusinatlayite jagrataga venandi meeru description kuda chudandamma meeku video lo anta clear ga nenu ivi practice cheskondi ani cheppaledu oka flow lo cheppanu kabatti vaadi description lo nenu mention chesanu evi meeru practice cheyalani alage ee video description lo kuda cheptanu meeru video description chusa mundi ee video chusinatlayite meeku inkonchu glance ante avagahana ne telustundi dani valla meeku inka better ee qualifications ane avutayi ante better ga meeru manchi marks techukodaniki use avutundi ee tip ee video lo oka 4 to 5 topics discuss cheyadam firstly personal information ante nannu major ga adigina doubts ki na personal ga edaithe doubt adigaro adi mee clear chesandi nachithe teeskondi ledha skip chesko video chuskondi aithe first ga nannu adigina doubt endante meeru baaga aim cheskona college enti aa college lo meeru enti i mean aa college endu select chestunnarani అయితే మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తున్నాను అమ్మా జాగ్రత్త చూడండి నేను ఒక త్రీ ప్లాన్స్ వేసుకున్నాను ప్లాన్ ఏ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఆర్ జేఎన్టీయూ నాకు వన్ ఫార్టీ ప్లస్ టార్గెట్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ప్లస్ వచ్చిన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కానీ జేఎన్టీయూ కానీ రావచ్చు హండ్రెడ్ ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వస్తుంది మాక్సిమం నాకు తెలిసి నేనైతే వన్ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను వస్తే జేఎన్టీయూ ఆంధ్రకి వెళ్తాను ప్లాన్ బి నాకేమన్నా అక్కడ పేపర్ కష్టంగా వస్తే అప్పుడు కానీ నేను ఒక సెకండ్ ఆప్షన్ కింద ఎస్వియూ యూనివర్సిటీ అలాగే ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఆ తర్వాత గుంటూరులో ఆర్వీఆర్ఎన్ చేసి అని ఒక కాలేజ్ ఉంది విజయవాడ ఆంధ్ర లయోలా కాలేజ్ అని ఒక కాలేజ్ ఉంది ఇలాగా సిద్ధార్థ కాలేజ్ అని కూడా ఒక కాలేజ్ ఉంది ఈ నాలుగు టాప్ యూనివర్సిటీస్ గా టాప్ సెకండ్ యూనివర్సిటీస్ గా నేనైతే నోటీస్ చేయడం జరిగింది సో ఆ యూనివర్సిటీస్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయింది కదా ప్లాన్ బి అది ప్లాన్ సి వచ్చేసరికల్లా ఇవేమి కుదరకపోతే నేను మేజర్ గా ఇంకా మంచి యూనివర్సిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నాకు వచ్చిన ర్యాంక్ బేసిస్ మీద అవి నాకు ఏది బెస్ట్ ఉపయోగపడుతుందా లేదా లాస్ట్ వీడియోలో లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటా అని చెప్పాను ఎప్పుడు తీసుకుంటాను నాకు పర్ఫెక్ట్ గా ఈ కాలేజ్ అసలు సెట్ కాదు ఏ కాలేజ్ సెట్ కావట్లేదు నాకు అనుకుంటేనే లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటాను లేకపోతే మాక్సిమం నేనేం చేస్తాను ఎంసెట్ తో వచ్చిన కాలేజ్ లోనే వెళ్ళిపోతాను కింద నాకు ఒకళ్ళు కమెంట్ లో సజెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నానమ్మా మీకు వేరే దురుద్దేశమే నాకు లేదు మీరు మంచి ఉద్దేశంతో నాకు చెప్పారు ఐ విల్ అగ్రీ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ telling you all this because of నాకు ఇలా ఒక ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్లాన్ ని మీరు కూడా వేసుకోండి మీకు ప్లాన్ మీకు వచ్చే ర్యాంక్ ఎంత ఉంటుంది అని మీకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటే ఆ ర్యాంక్ లో మీకు ఉన్న కాలేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అయితే మీ అందరికి ఒక పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ అమ్మా ఇక పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసాను ఏంటంటే నన్ను దయచేసి ఇప్పుడు ఓసిక్ ఇంత కేటగిరీ ఈ కేటగిరీ డిపెండ్ అవుతుంది ఇవన్నీ తర్వాత కౌన్సిలింగ్ లో ఎగ్జామ్ అయిపోయి చూసుకుందాం మీరు టార్గెట్ ఇన్ని మార్క్స్ కానీ పెట్టుకోండి చాలు ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేది ఏంటి అయినా మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుని మినిమం బిట్స్ ఆన్సర్ చేసిన ఎంతో కొంత ర్యాంక్ వస్తుంది మనం ముందు అసలు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలిగా పెన్ను పెట్టకుండానే అసలు నాకు ఎగ్జామ్లు ఎలా వస్తుందో అని ఆలోచించకుండా కూర్చుంటే ఎంత ఏళ్ళా పట్టి చెప్పండి ఓకేనా ఇది మీకు చెప్పాలని ఇచ్చింది నేను చెప్పేశాను తీసుకుంటే తీసుకోండి లేకపోతే లేదు నాదైతే ఏం పర్సనల్ ఇష్యూస్ లేవమ్మా మీతో నాకేం పర్సనల్ గా అసలు ఏం ఉండదు ఓకేనా ఎవరైతే కమెంట్లు ఇక్కడ ఈ ప్రీమియర్ లైవ్ చాట్ లో కూడా తప్పుగా పెడతారో వాళ్ళు వదిలేస్తే వదిలేండి మిస్టర్ పరిటాల్ నారాయణ మీరు నాకు నా హెల్ప్ కోరి మీరు చెప్తున్నారు ఒక వదిలేసేయండి వాళ్ళని మీ టైం వేస్ట్ అయితే ఎందుకంట ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం రోడ్డు మీద నడుస్తూ వెళ్ళేటప్పుడు వంద కుక్కలు వచ్చి మరుగుతాయి ప్రతి కుక్కకి మనం సమాధానం చెప్తాయి చెయ్య చెయ్య పో పో అని ఒక్క రా ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళకి ఇసురుతాం ఎలాగా మనం చెప్పింది మనం ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళు పాటించలేదు అనుకోండి వాళ్ళకే దెబ్బ తగ్గిద్ది అదే వాళ్ళకి ఇసురు కూడా రాయి ఆ తర్వాత వాళ్లే తర్వాత బాగు అంటూ వాళ్ళే వెళ్ళిపోతారు మనకి ఎందుకు మనం మన పని ఏదో మనం చూసుకుందాం వదిలేద్దాం ఓకే అయితే ఫిజిక్స్ చాలా తిక్మగ్గా ఉంటుంది సిలబస్ కూడా జాగ్రత్తగా వినండి పెన్ను పేపర్ దగ్గర పెట్టుకోండి మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఏమని పెడతారు గన్ షాట్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్ అయితే వీటిల్లో గన్ షాట్ టాపిక్స్ ముందు మనం సిలబస్ నోట్ చేసుకోవాలి కదా అయితే మెయిన్ టాపిక్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్ లింకేజ్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో ఓకేనా నేను టాపిక్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఇయర్ వి సెకండ్ ఇయర్ వి మీకు తోచినట్టుగా రాసుకోండి ఓకేనా తోచినట్టుగా రాసుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్ లో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి 
ఆ తర్వాత మ్యాగ్నెటిజం ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ ఆ తర్వాత మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఓకేనా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఎన్ని టాపిక్స్ చెప్పాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఓకే అండి టెన్ టాపిక్స్ చెప్పాను ఈ టెన్ టాపిక్స్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా ఈ టెన్ టాపిక్స్ కింద సబ్ చాప్టర్స్ ఏమున్నాయో ఇప్పుడు చూసుకుందాం చాలా జాగ్రత్తగా వినాలమ్మా ఇక్కడ ఫిజిక్స్ చాలా అంటే చాలా టఫెస్ట్ సబ్జెక్టు మీకు లైన్ వైజ్గా పెట్టాలని ఫిజిక్స్ పెట్టాను కానీ నేను కెమిస్ట్రీ పెట్టుండేవాడిని మ్యాక్సిమం మీకు ఫిజిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అస్సలు వదలద్దు ఎవరైనా సరే కష్టం అనుకున్న వాళ్ళు దాన్ని దేవుడు వదిలేయండి అని అంటే అక్కడ మీరు పెట్టండి పెట్టి రావడమే మ్యాక్సిమం ఓకేనా నీకు లాస్ట్ మినిట్ టిప్స్ అని ఇంకొక వీడియో చేయబోతున్నాం అదే లాస్ట్ వీడియో ఈ వీకెండ్ సిరీస్లో లాస్ట్ వీడియో లాస్ట్ వీక్ సిరీస్ అని చేయబోతున్నాం అందులో లాస్ట్ మినిట్ టిప్స్ చెప్తాను అక్కడ మీరు కానీ మంచి మార్కులు తెచ్చేసుకుంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓకేనా జనరల్ ఫిజిక్స్కి వచ్చేసరికి రెండు చాప్టర్లు ఉంటాయి ఏంటి ఫిజికల్ వరల్డ్ అలాగే యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి ఫిజికల్ వరల్డ్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ నెక్స్ట్ మెకానిక్స్లో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయమ్మా కైనమాటిక్స్ డైనమిక్స్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి కైనమాటిక్స్ డైనమిక్స్ కైనమాటిక్స్ లోకి వచ్చేసరికి సబ్ చాప్టర్స్ చూద్దాం మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అర్థమైంది కదా వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఇక్కడతో కైనమాటిక్స్ క్లోజ్ కథం నెక్స్ట్ డైనమిక్స్ కొద్దాం డైనమిక్స్ వచ్చేసరికి అలా చూద్దాం జాగ్రత్తగా చూడండి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ రోటేటరీ మోషన్ పేరుకు ఒక చాప్టరే ఐపీలో ఉండేసరికి కానీ అందులో రెండు టాపిక్స్ ఉంటాయి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ వేరే ఇక్కడ రొటేటరీ మోషన్ వేరే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అందుకే ఐపీకి ఎంసెట్కి కొంచెం తేడా ఉంటుంది కానీ పెద్ద తేడా అన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంటుంది అది గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు నెక్స్ట్ గ్రావిటేషన్ అయిపోయిందా ఇక్కడతో మన రెండు చాప్టర్స్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఐ మీన్ రెండు టాపిక్స్ మెయిన్ టాపిక్స్ క్లోజ్ అయింది నెక్స్ట్ ఎస్హెచ్ఎం ఇది చాలా అంటే చాలా గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న ఆసిలేషన్స్ సెకండ్ ఇయర్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ వేవ్స్ ఈ రెండు కలుపుకుంటే ఎస్హెచ్ఎం కింద వస్తాయి మీరు జాగ్రత్తగా అందులో కాన్సెప్ట్ రీడ్ చేసినట్టు అర్థమైతే ఇక్కడ ఏముంటుంది జస్ట్ ఒక పార్టికల్ మోషన్ గురించి ఉంటుంది అక్కడ ఒక వేవ్ మోషన్ ఉండిద్ది వేవ్స్ అండ్ సౌండ్ అంటాం వాటిని అందుకే కాబట్టి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి వేవ్స్ సౌండ్ ఇంటర్ లింకేజ్ కాబట్టి కాబట్టి అందుకని ఆసిలేషన్స్ ఎస్హెచ్ అండ్ వేవ్స్ ఎస్హెచ్ఎం కింద వస్తాయి నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అండ్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఓకేనా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ ఈ సాలిడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్ అవన్నీ మ్యాటరే కదా మ్యాటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ స్పేస్ విచ్ ఆక్యుపైస్ సమ్ స్పేస్ సమ్ క్వాంటిటీ దానిలో ఏమిటాయి సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ గ్యాస్ వదిలేయండి ఇంకా మనకేముంది సాలిడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇక్కడ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా అవి చెప్తున్నాను సో అదంతా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు మెయిన్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఇవి రాసుకోండి మీరు రాసుకుంటే ఇంకా గుర్తుండిపోద్ది ఓకేనా హీట్ అండ్ ధర్మం కొద్దాం ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మూడు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఏంటి థర్మల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇందులోనే కెలోరీమేట్రీ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉంటాయి మీరు పేర్లు ఇని ఉంటారు కానీ అవన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయి కెలోరీమేట్రీ థర్మోమేట్రీ ఈ స్కేల్ అవన్నీ ఐ మీన్ సెల్సియస్ స్కేల్ ఫార్న్ హెడ్ స్కేల్ రామ్ హెడ్ స్కేల్ ఆ తర్వాత ధర్మో డైనమిక్స్ తర్వాత కైనటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అయితే మీరు ధర్మో ఐ మీన్ హీట్ అండ్ ధర్మోలో ఒక జనరల్ బేసిక్ టాపిక్ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఏంటంటే ధర్మల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంతా ఒకవైపు ధర్మో డైనమిక్స్ అంతా ఒకవైపు ఈ రెండు కలిపేసుకుంటే కేటీజీ అంటే కైనటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు చేసే కొద్ది కొంచెం ఇవాల్యుయేషన్కి ఐ మీన్ చేస్తున్న కొద్ది ప్రిపరేషన్లో బాగా ఈజీ అయిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం ఆప్టిక్స్ ఇంకేముంది రే ఆప్టిక్స్ వే ఆప్టిక్స్ అయిపోయింది రే ఆప్టిక్స్ మళ్ళీ జామెట్రిక్ ఆప్టిక్స్ అని కూడా అంటారు అండి రే ఆప్టిక్స్ నే జామెట్రిక్ ఆప్టిక్స్ అని కూడా అంటారు బ్రాకెట్లో రాసుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ మూడు చాప్టర్స్ మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కింద వస్తాయి నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిజం ఇందులో మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ మ్యాగ్నెటి మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం ఈ రెండు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మ్యాగ్నెటిజం వరకు అయిపోయింది ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ హయ్యెస్ట్ బిట్ స్టోరేజ్ ఇందులోనే జరుగుతుంది ఇది మీరు ఎవరైతే బాగా డ్యామ్ షూర్గా మేము మ్యాక్సిమం నేర్చుకున్నాం అనుకున్న వాళ్ళు ముట్టుకోండి లేదంటే వదిలిపడదు మనం
మీరు తర్వాత వచ్చేదంతా మీరు ఇంకా ట్యాకిల్ చేయగలుగుతారు మీరు జాబ్కి వెళ్ళండి ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఈ పాటి బేసిక్ మీకు లాంగ్ ఈ లాంగ్ లివ్ అంతా వస్తుంది కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాగా బేసిక్ అవుతుంది ఆ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ లో దానికి కూడా బేసిక్ మనకి ఇంటర్లో ఇచ్చారు అదే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్న కమ్యూనికేషన్ ఫిజిక్స్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో ఇది రెండో పార్ట్ అయితే ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి న్యూక్లియర్ అండ్ అటామిక్ ఫిజిక్స్ దానిలో ఏముంటాయి జ్యువెల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ ఆటమ్స్ న్యూక్లియర్ ఈ మూడు చాప్టర్స్ ఓకే ఆ వదిలేయండి నెక్స్ట్ చాలా పెద్ద పేరు ఉన్న మన మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం మీద బాగా పెద్ద పేరు ఉన్న చాప్టర్ సెమీ కండక్టర్స్ సింపుల్ సర్క్యూట్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డివైజెస్ చాలా పెద్ద పేరు ఉన్నది కదా మీరు చాప్టర్ సరిగ్గా తెలుగు అకాడమీ బుక్లు చూసినట్టయితే చాలా పెద్ద పేరు అది అయితే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ జస్ట్ టూ మార్క్స్ బిట్టుగా ఇచ్చారు ఐపీఈకి ఎంత వేస్ట్ అయ్యి ఉంటే మన గవర్నమెంట్ అనేది అలా ఇస్తుంది నేను ఇలా అంటున్నాను అనుకోకండి కానీ అది జస్ట్ వేస్ట్ ఆఫ్ థింగ్ ఎందుకంటే జీవితాంతం అది ఇంకా ఉపయోగపడుతూనే ఉంటుంది ఎవడైతే బీటెక్ తీసుకుంటాడో వాడు ఏ ఇంజనీరింగ్ అయినా తీసుకోండి మిగతా ఐ మీన్ ఫిజిక్స్ కాకుండా ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏముంది ఇంకా ఫిజిక్సే కదా ఇంజనీరింగ్ అంటేనే ఫిజిక్స్ మీరు మెయిన్ టాపిక్ కింద తీసుకుంటే ఫిజిక్సే ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు గన్ షార్ట్ టాపిక్స్ అస్సలైన టాపిక్ కొద్దాం ఇది ప్రాక్టీస్ చేసే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంతా చేసేయండి ఏంటి ఆటమ్స్ న్యూక్లియర్ జ్యువెల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ అలాగే సెమీ కండక్టర్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఈ ఐదు చాప్టర్ లో ఉన్న బిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాలు అన్ని నేర్చుకున్నట్లే ఉంటాయి ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీలో ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఇక్కడ అయ్యే వస్తాయి అలాగే ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ లాజిక్ గేట్స్ వినండి నేను వీడియో లెక్చర్లు ఇచ్చాను బిట్ బ్యాంక్ ఇచ్చాను నోట్స్ ఇచ్చాను అన్ని ఇచ్చాను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో యాడ్ అయినట్టయితే అలాగే నా పాత వీడియోలు అన్ని మీరు సెర్చ్ చేసినట్లయితే చాప్టర్ వైజ్ పీవైక్యూస్ కూడా ఇచ్చాను బైక్ పీసీ వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చాను ఐ మీన్ బైపీసీ వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది స్టార్టింగ్ లో చెప్పడం మర్చిపోయి ఉంటాను కానీ తెలిసిన బైపీసీ స్టూడెంట్ కూడా షేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇది ఐదు చాప్టర్లు చేసుకోండి ఫిజిక్స్ లో ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఎక్కువ ఉంటుంది టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది కానీ మాక్సిమం ట్రై చేయండి ఒక బిట్ చేశారండి మిగతా బిట్స్ అని సేమ్ మోడల్ మ్యాక్స్ చేసే వాళ్ళకి ఇది అసలు వెంట్రుక వెంట్రుకతో సమానం మ్యాక్స్ చేసే వాళ్ళకి ఈ బైపీసీ వాళ్ళకి అయితే కొంచెం కష్టపడాలి మీకు ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ కొంచెం కష్టంగా అటు ఇటు ఇవియేట్ అవుతా ఉంటే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి అసలు ఆ వెంట్రుక కంటే చిన్నది అది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జనరల్ ఫిజిక్స్ ఫిజికల్ యూనిట్ ఐ మీన్ ఫిజికల్ వరల్డ్ యూనిట్స్ అండ్ ఎమెంట్స్ ఇది అబ్బడం చిన్న పిల్లడం చేస్తాడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద జనరల్ ఫిజిక్స్ చేయండి తర్వాత మోడర్న్ ఫిజిక్స్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేది మెకానిక్స్ ఏంటి మెకానిక్స్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు కైనమాటిక్స్ డైనమిక్స్ అర్థమైతేనే చేయండి ఏదో ఒక టాపిక్స్ బాగా అర్థమవుతాయి నాకు తెలిసి అందుకే మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ ప్లేన్ అర్థమవుతాయి మోషన్ ఇన్ ప్లేన్ లో కూడా రెండు ఉంటాయండి ఒకటి వెక్టార్స్ ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే లాస్ ఉంటాయి ప్యారలోగ్రామ్ లో అండ్ ట్రయాంగిల్ లో ఇలాగ లాస్ట్ ని కూడా అలా రెండు మూడు టాపిక్స్ కింద డిబేట్ అవుతా ఉంటాయి మీరు అన్ని ఒక మైండ్ మ్యాపింగ్ కింద చేసుకుని ఆ తర్వాత ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి ఈ టైమ్ లో మీకు అదే బాగా షూర్ ఓకేనా మీకు అలా బాగా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు మాక్సిమం దానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ సోదా అంతా వద్దనుకుంటే ఈ మెకానిక్స్ ఎవరైతే బాగా డీల్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు మిగతా వాటికి దిగండి అసలు మెకానిక్స్ తో సంబంధం లేకుండా మిగతా రెండు టాపిక్ లో ఉంటాయి ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ హీట్ అండ్ ధర్మం ఇక్కడ ఒక ఐదు చాప్టర్లు ఉన్నాయి ఐదు ఐదు పది చాప్టర్లు అక్కడ ఒక రెండు పన్నెండు చాప్టర్లు ప్రిపేర్ అయ్యారంటే మొత్తం ముప్పై చాప్టర్లు ఉంటాయి పన్నెండు చాప్టర్లు ప్రిపేర్ అయ్యారంటే మాక్సిమం ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అక్కడే కవర్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ రే ఆప్టిక్స్ వే ఆప్టిక్స్ అవి మీరు అర్థమైతే చేసుకోండి లేదంటే వద్దు నేను కింద ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను ఏంటి ఈ చాప్టర్ చేసుకోండి ఈ టాపిక్ కింద అని అవే చేసుకోండి మిగతా అవన్నీ అసలు అవసరం లేదు మీకు అంత శ్రమ కూడదు ఎందుకంటే అంత శ్రమ మీరు మాక్సిమం కొంచెం ట్రై చేయండి ఫిజిక్స్ కానీ తర్వాత టీఎస్ కానీ ఎప్పటికైనా ఉపయోగపడతాయి ఏపీ కానీ టీఎస్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడతాయి ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ మోటివేషన్ ఆఫ్ ది డే మీరు ఎలా అనిపిస్తాయండి లేకపోతే ఇప్పుడు దిగుకోండి ఓకేనా వద్దులేండి ఇప్పుడు ఎందుకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీ